Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tartaleta de Oreo. La galleta Oreo es una de las favoritas tanto para adultos como para niños. Y la receta de hoy tiene lo crujiente de la galleta, una deliciosa crema de chocolate, el aroma de la vainilla y una decoración súper divertida para Halloween. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Puedes disfrutar de esta receta durante todo el año, simplemente sustituyendo la decoración por algún tipo de bombón o caramelo o por galletas Oreo. Ahora sí, vamos con la receta. Tartaleta de Oreo la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para comenzar la preparación, abrimos nuestras galletas y en un bol colocamos el relleno. Trituramos la galleta muy finamente, ya sea con un procesador de alimentos o con un rodillo. Ahora le incorporamos la mantequilla fundida y mezclamos muy bien hasta obtener una pasta. Usaremos un molde de base desmontable y le colocamos papel de hornear en el fondo para que no se quede pegada a nuestra base de la tartaleta. Colocamos una fina capa de nuestra mezcla en la base y en los laterales de nuestro molde y la nivelamos utilizando una espátula o una taza de fondo plano. Para que nuestra tartaleta tenga una base súper crujiente debemos hornearla. Y la técnica que utilizaremos es hornear a ciegas, que no es otra cosa que colocarle un papel de aluminio y adentro un contrapeso, que podría ser garbanzo, frijol o algún tipo de canicas, que va a evitar que nuestra tartaleta se deforme. Horneamos durante 10 minutos a 180 grados centígrados. La sacamos del horno y la dejamos enfriar sobre una rejilla mientras preparamos nuestro relleno. En un caso y a temperatura media, colocamos la nata o crema para batir, la mantequilla, y el relleno de las galletas, removemos un poco e incorporamos la leche y el cacao en polvo sin azúcar. Hay que remover constantemente durante unos 6 minutos justo antes de que rompa a hervir. Apagamos el fuego e incorporamos el chocolate, la vainilla y mezclamos muy bien. Debemos esperar que nuestra mezcla esté templada antes de incorporar el huevo, ya que si no, este se cocinará. Rompemos su estructura batiéndolo un poco y lo incorporamos a la mezcla. Y mezclamos muy bien. Para esta receta no hace falta esperar que la base de la tartaleta esté completamente fría, así que ya podemos incorporar el relleno y llevar a hornear. Horneamos a 180 grados centígrados entre 12 y 15 minutos. Transcurrido el tiempo la dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez fría la llevamos a refrigerar por lo menos durante dos horas antes de decorar. Para la decoración preparamos una ganache. Calentamos muy bien la nata o crema para batir y la incorporamos junto con el chocolate y la mantequilla. Removemos muy bien evitando introducir aire y vertemos sobre nuestra tartaleta, expandiendo muy bien nuestra ganache hasta el borde. Para la decoración estoy utilizando unos caramelos en forma de ojo y también unos sprinkles en forma de huesitos y de calaveras. Pero tú puedes utilizar el tipo de decoración de tu preferencia. Lo importante es que sea súper colorida para hacer más divertida nuestra tartaleta. Tengo que confesar que esta tartaleta está muchísimo más deliciosa de un día para otro y que acompañándola con una buena bola de helado es un postre ideal. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Y Happy Halloween. Chao.